Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali ya teman-teman semua Sahabat-sahabat tukang noto hulu Di sini tukang noto hulu hadir kembali Dan kali ini akan memberikan sebuah tutorial Cara membuat meja belajar lipat untuk anak-anak ya Atau untuk anak TK ataupun taut dan juga bisa nanti buat lesehan orang dewasa untuk ngopi ataupun nanti bisa untuk naruh barang-barang lainnya sewaktu nyantai ya teman-teman untuk tutorialnya bagaimana mari kita saksikan sama-sama teman saksikan sama-sama dan jangan di skip-skip biar nanti teman-teman juga bisa membuat sendiri untuk anak-anak Ya, dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe mari subscribe dulu dan bunyikan tombol notifikasinya agar nanti satu saat tukang noto hulu hadir kembali teman-teman dapat pemberitahuan dan jangan lupa di like share komen dan jangan lupa komen yang positif komen yang lebih mendukung semangat lagi tukang noto hulu untuk memberikan tutorial tutorial selanjutnya dan buat teman-teman sekali lagi mari berkarya berinovasi dan berkreasi melalui hulu bajaringan mudah-mudahan dengan kreasi dan karya kita ini semua nanti bisa bermanfaat untuk menambah pundi-pundi rupiah kita untuk tutorialnya bagaimana mari kita saksikan sama-sama yuk dan ini ya teman-teman untuk bahannya hulu 4x4 dan juga ada hulu 4x2 ya dan ini ada skrup kecil nanti untuk nyekrup kayu dan juga ini ada paku ripet ya dan juga ada baut 5 cm untuk nanti baut bikin kakinya untuk kakinya ya untuk selanjutnya kita kerjain dulu hulunya kita buat ukuran dan ya teman-teman sudah kita potong hulu 4 kali 4 nya panjangnya 35 ada 2 20 2 kali 4 nya ini ukuran panjang 25 ada 2 dan ini 2 kali 4 nya juga ada yang panjang 65 ada 2 buah 2 potong dan ini yang 55 juga ada 2 potong untuk selanjutnya kita kerjain dulu untuk hulu yang 4 kali 4 dan ini ya teman-teman untuk hulu 4 kali 4 kita buat pola seperti ini kita ambil dari sisi 5 cm ya terus kita buat pola seperti ini satu setengah senti sesuai ukuran hulu dua kali empat sama untuk kiri kanannya kita buat pola seperti ini ya lima senti dari sisi ini bikin tembus ya teman-teman bolak balik nanti kita bikin lubang tembus untuk selanjutnya kita lubangin dulu untuk yang sudah kita buat pola ini ya teman-teman sudah kita lubangin dua-duanya ini kita lubangin tembus ya teman-teman ya ini tembus dan untuk satu sisi untuk sebelahnya kita buat pola u seperti ini ya teman-teman kita buat pola u ya ukuran satu cm setengah sesuai dengan ukuran hulu dua kali empat untuk selanjutnya kita kerjakan dulu untuk yang hulu dua kali empat yang 65 cm kita ambil garis seperti ini 5 cm dari sisi dengan tujuan nanti biar pas dan ya teman-teman sudah kita masukkan dulu ini tadi yang 4 kali 4 yang kita tembus tadi kita masukin hulu yang 24 2 kali 4 yang panjangnya 65 cm dan ini untuk yang pinggir yang ukuran 55 cm dan ini nanti kita pasang yang 25 cm ya untuk selanjutnya kita pasang dulu untuk yang 25 cm dan ini ya teman-teman untuk hasilnya setelah kita rangkai kita gabungkan seperti ini ini yang hulu 4 kali 4 tadi yang pinggir ini sudah sudah kita pasang semua dan untuk pojok ini kita siku seperti ini ya teman-teman kita buat seperti ini biar enggak tajam atau enggak lancip dan untuk selanjutnya kita buat kaki ya teman-teman ini sudah kita potong untuk kakinya seperti ini panjang totalnya ada 
69 cm kita nanti kita buat pola seperti ini dan nanti kita buat letter U untuk kakinya ya ya teman-teman polanya seperti ini untuk selanjutnya mari kita potong dulu dan kita buat letter U sesuai dengan ukuran yang sudah kita buat dan ya teman-teman untuk pola yang sudah kita buat dan sudah kita potong hasilnya seperti ini nanti tinggal kita tekuk lipat dan kita repeat kita jadikan letter U ya ini kedua-duanya sama kita buat dua buah untuk selanjutnya kita rangkai dan ya teman-teman sudah jadi untuk letter U nya untuk kakinya ini dan ini kita sudah buat ada dua ya dan untuk selanjutnya nanti kita masukin lubang ini untuk dimasukin kayu ya teman-teman biar nanti kita skrup atau kita pasang baut tidak penyok nah seperti ini ya teman-teman kita cari nanti yang pas sesuai dengan ukuran dulu dan ya teman-teman setelah kita masukin kayu juga sudah kita pasang skrup bautnya seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman ini dan untuk selanjutnya kita gabung lagi seperti ini untuk pinggir-pinggirnya dan ini ya teman-teman hasilnya seperti ini dan untuk langkah selanjutnya kita cat dulu biar agak kinclong ini ya teman-teman sudah kita cat hasilnya seperti ini warna kita mengkilat kecoklatan ya, seperti ini hasilnya dan untuk langkah selanjutnya ini nanti kita tinggal memasang alasnya dan untuk alasnya nanti kita memakai multiplex biasa untuk lapisan yang bawah dan nanti untuk lapisan yang atas kita memakai multiplex melamin dan ini ya teman-teman sudah kita buatkan ukuran untuk multiplex yang biasa untuk bagian lapisan bawah biar agak tebal nanti dan untuk selanjutnya kita buatkan ukuran untuk yang multiplex ini ya teman-teman sudah kita buatkan ukuran juga sesuai dengan pola yang ada ya, sesuai dengan yang multiplex biasa tadi dan ini untuk selanjutnya kita lakukan pemotongan dan kita cukup memotong pakai karter ya teman-teman bisa pakai gergaji cukup pakai karter ini ya teman-teman sudah sudah kepotong untuk melaminnya ini nanti untuk bagian lapisan atas seperti ini nantinya ya nanti biar kelihatan rapi bersih dan rajin untuk selanjutnya kita pasang dulu untuk multiplex yang bawah ya teman-teman yang multiplex biasa kita pasang dulu ya ini kita pasang sesuai dengan yang sudah kita ukur tadi dan kita memasang kita pakai staples ya teman-teman sudah cukup kuat dan juga rajin ya kita staples keliling semua biar jaraknya agak rapat biar tidak roga dan ini untuk bagian tengah juga biar kelihatan rapi kelihatan kuat dan kokoh kita garis dulu sesuai dengan hulu yang ada di tengah biar tidak melusut kita pas kita memakai staples dengan ukuran yang 8 mili ya teman-teman sama kiri kanan juga kita buat garis dulu dan kita staples dan ya teman-teman sudah untuk selanjutnya kita pasang yang lapisan atas atau melaminnya dan kita kasih lem ya teman-teman kita kasih lem silen lem kayu juga enggak apa-apa ini adanya lem silen kita kasih silen juga sudah kuat ya, untuk selanjutnya kita tempelkan untuk triplek melaminnya ya teman-teman kita tempelkan ya kita paskan sesuai dengan ukuran ya pastikan sudah pas dan untuk selanjutnya kita staples juga untuk bagian pinggir aja ya teman-teman kalau untuk yang lapisan atas ini biar tidak kelihatan nanti setelah selesai
ya, ini kita staples semua keliling ya, seperti tadi dan untuk langkah selanjutnya kita pasang list letter U atau list L L ya teman-teman dan U aluminium list aluminium dan kita buat polanya seperti ini sesuai dengan pola triplek dan juga rangka mejanya ini seperti ini ya teman-teman nanti kita tinggal kita tempelkan kita repeat supaya nanti biar kuat dan kokoh ini ya teman-teman nanti seperti ini dan untuk selanjutnya kita repeat kita repeat dari sebelah pinggir ya teman dari samping ya yang dari atas dari samping biar tetap kelihatan rapi untuk bagian atasnya ini teman-teman kita repeat kita repeat dulu untuk yang disambungannya inilah hasilnya teman-teman setelah kita pasang listnya sudah kelihatan rajin rapi dan juga mulus ini ya teman-teman selesai kita lakukan repeat sudah kita repeat semua keliling ya. tiap titik kita kasih paku repeat dan inilah ya teman-teman untuk hasilnya meja lipat hulu bajaringan untuk anak-anak TK paut ataupun juga orang dewasa untuk nyantai untuk ngopi untuk lesehan dan juga bisa untuk laptop kalau lagi nyantai bisa untuk naruh laptop ya teman-teman dan ya teman-teman hasilnya dari project kita kurang lebihnya seperti ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan teman-teman juga bisa nanti membuatkan buat anak-anaknya di rumah dan juga bisa dibuat diproduksi untuk kita pasarkan ya ini ya teman-teman hasil dari project kita tutorial kita mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya dari tukang noto hulu mohon maaf dan jangan lupa sekali lagi teman-teman yang belum subscribe mari subscribe dan sudah subscribe terima kasih dan jangan lupa di like share dan juga tentunya di komen komen yang positif demikian dari tukang noto hulu kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hulu baca